Günaydın, günaydın, günaydın. Spor Ajansı'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve haberlerimize ajansa startı veriyoruz. A milli takımda Uluslar Ligi'nin heyecanı bugün başlıyor. Bizim çocuklar deplasmanda Galler'e konuk olacak. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saatte konuklarımız Taner Karaman ve Kaya Temel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi tabii e, A milli takımı maçını konuşacağız. Bir yandan transfer gündemi var, bir yandan milli takım gündemi var, e, bir yandan lig devam ediyor derken zaten e, uzun zamandır bu e, yoğun temponun içine girdik. E, maçla ilgili tabii konuşulacak şeyler var değerli izleyenler. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde bugün macerasına başlayacak. Deplasmanda Cardiff'te Galler'e konuk olacak. Bir izleyelim haberin detaylarını. Bakalım Galler Türkiye e, maçına dair notlar neler. Ondan sonra maçı konuşmaya başlayalım. Cardiff'te, Galler'de Uluslar Ligi maceramıza merhaba diyeceğiz. E, Taner seninle evet. başlayalım. Şimdi e, ya Uluslar Ligi tabii çok tartışılan bir organizasyon. O kısmını da e, konuşabiliriz ayrıca. Ama e, önce bir maçla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Çünkü şundan az önce öyle bir gür, hı hı. E, giriş yaptım. Yani Dünya Kupası elemeleri sıkışacak. Çok e, Doğru. kısıtlı bir takvime. Ama Uluslar Ligi de tabii ki şu anlamda önem e, arz ediyor. Ne olacağını bilmiyoruz Dünya Kupası elemelerinde grupta. Tabii ki inşallah ilk ikiyi Hı. alır çıkarız ama e, açıkçası playoff biletini de Uluslar Ligi'nden alabiliriz. En azından cebimize böyle bir biletle e, başlayabiliriz. Galler gruptaki e, kritik maçlardan bir tanesi ve deplasmanda oynayacağız. Öncelikle maçla ilgili görüşünü alayım. Sonra dediğim gibi baya bir Uluslar Ligi eleştirisi de yapabiliriz. Yani ben seviyorum Uluslar Ligi'ni. <gülüyor> ama Oo, o zaman baya bir gerçekten farklı, farklı ters çıkacağız bir konuda çünkü... yani. Konuya direkt böyle Portekiz, İngiltere, Fransa gözüyle bakacaksak büyük büyük. Ama bir diğer taraftan da böyle şampiyon alışkanlığı çok fazla olmayan bir ülke gözüyle bakacaksak büyük bir fırsat. Evet. Yani vaktiyle Avrupa Şampiyonası'na katılan takımlara bakalım. Böyle biraz daha küçük ölçekli futbol ülkelerine baktığımız zaman hep böyle Uluslar Ligi'nden bu fırsatı yakalamış olan ülkeler görüyoruz. O zaman ne anlama geliyor? Ülkeye yeni bir heyecan. Mesela en son Doğru. Kuzey Makedonya. Gürcistan. Gürcistan. Nereden geldi bu takımlar? Uluslar, Uluslar Ligi'nden geldi. Şimdi yani. Ve bu iki ülkede tarihinde ilk kez gittiler. Tarihi bir performansı onlara yaşatma ya da anı yaşatma fırsatı veriyor Uluslar Ligi. Dediğim gibi Fransa, Portekiz, İngiltere gözüyle bakacaksak büyük büyük. Angarya ama biraz da ölçeği FIFA sıralamasında aşağılara götürdüğümüz zaman çok önemli bir fırsat Uluslar Ligi. Bence bizim için de fırsat diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Diğer taraftan maça geleyim. Galler 2015'te FIFA sıralamasında 8. sıraya kadar yükselmiş bir ülkedir. Şu anda mevcutta her ne kadar 30. sırada olsalar bile hala çok güçlü bir kadroya sahipler. Bir oyun kültürüne sahipler ve onlar da Uluslar Ligi'nde fırsat kovalayan ülkelerden bir tanesi olacakları için de iç sahada oynayacakları maçta elbette bize al topu oyna diyecek bir ülke değil. Bizim mutlaka ayaklarımızın yere bastığı, bir oyun oynamamız gerekiyor. Benim nezdimde bu karşılaşmadan çıkacak bir beraberlik önemlidir, kıymetlidir. Galibiyete odaklanarak çok saldırgan bir oyun oynarsak Galler bunu cezalandırabilecek bir kadroya sahip. Ee, ama bizim de bence biraz daha kontrollü, rakibi gören bir oyunla başlamamız çok muhtemel gibi gözüküyor. Kaya senden de maçla ilgili bir e, görüş alayım. Çünkü muhtemelen az sonra e, Taner'le uzun bir anlaşmazlık yaşayacağız. O yüzden <gülüyor> e, Galler Türkiye maçını e, senden de bir değerlendirme olarak alayım. Tabii ki yani sonuçta milli maç her zaman önemli ve e, Galler deplasmanı da grupta bizim en zor deplasmanlarımızdan bir tanesi. Evet ya Euro 2024'te Montelli Hoca'nın neler yapabildiğini neler yapamadığını net bir şekilde görmüş olduk. E, takım bazlı yaklaşmayı ben doğru bulmuyorum. Çünkü e, Euro 2024'teki rakipler de hani küçümsenecek olan rakipler vardı işte. E, Gürcistan'ı geçeriz örnek veriyorum. E, Galler'le eşleşmeler var. Yine tur atlayabiliriz. E, ya yani Buradan çıkacak beraberliğe bile ben de katılıyorum. E, Türkiye için çok çok önemli. E, çünkü şu var e, kadro sistemi nasıl olacak? Oyun planı nasıl olacak? Biz Euro 2024'te sürekli bunları tartıştık. Her şeyden önce. Nasıl bir kadro ortaya çıkacak? E, milli takımın golcüsü kim olacak? En önemli noktalardan biri de bence bu. Nasıl bir e, dizi işte sistemle e, milli takımı izleyeceğiz? Yani o tartışmalar çok da bitecek gibi görünmüyor. Sanki yine evet. bugün Barış Alper e, en uç noktada oynayacak gibi bir görüntü var. Eğer sürpriz bir tercih olmazsa. Yani kesinlikle Barış Alper zaten kanat e, e, futbolcusu ve onu ileri uçta değerlendirdiğiniz zaman da kendi bölgesinden esirgiyorsunuz. 
O noktada işte bazen hani sıfır olarak değerlendiriyoruz ya. Santroforsuz çıkıyoruz işte. Hı hı. Sonradan Cenk Tosun'un e, golünü görmüştük ama Euro 2024'te. E, o noktada yani bir bence bir Santrafor'la başlamak Türkiye'ye artık kaçacak diye düşünüyorum. Hani sıfır yerine sürekli adam değiştirmek yerine bir kişinin orada çakılı oynaması daha çok avantajlı olacaktır. Ama Barış Alper'in de o noktada değerlendirilmesini ben doğru bulmuyorum. Yani Santrafor e, tarzında bir futbolcu değil. Kanat. Onun hızından daha çok değerlendirebilirsiniz o noktada. Ee, aynı şekilde işte savunma yönündeki tartışmalar vardı Euro 2024'te. Hı hı. Aynı şekilde bu ulusal ligde devam edecek mi? Savunma ağırlığı nasıl olacak milli takımın? Ya da bu sürekli farklı e, bir tandem yerine ilk 11'de oynayacak oyuncular yerine farklı oyuncular mı göreceğiz? Bundan dolayı Galler oldukça zorlu bir rakip Türkiye için yani. Ya şundan ben e, hani Barış Alper konusunu açmak istedim. Tabii ki Montella belli bir e, dizilişle, belli bir formasyonla bence şampiyonada çok iyi işler çıkardı ki çok tartışıldı buna rağmen. Ama hani Uluslar Ligi daha böyle denemede yapabileceğin ya da evet. mesela Santrofor'la oyunu göreceğimiz bir noktada olabilir. Yani e, bir farklılık burada belki yaratabiliriz. Elimizde sonraki zamanlar için farklı bir e, oyun sistemi olması e, adına. Ama tabii ki hocanın kararı yani. E, tabii ki çünkü bir de şöyle bir durum da var. Semih Kılıç soyun durumu. Zaten oyuncu bir sakatlık geçirmişti. Evet Mustafa Erhan'da Ümit Milli Takım'a gönderildi. Evet oradan bir, e, bir yer değiştirme durumu oldu. Yani e, bugünkü maçta da artık görmüş olacağız ama sürekli böyle yanıma, yanılma işte deneme maçı değil de hı hı. biraz daha böyle istikrarlı şekilde gitmesi bence artık açacaktır. Yani yakın zamandan hep örnek veriyoruz Euro 2024'ten. Çünkü hazırlık maçlarını hatırlayalım. Hazırlık maçlarında farklı ilk 11, e, grup aşamasına başladığımız, mücadelelere başladığımız zaman da sürekli değişen bir 11 gördük. Bunu işte gerek savunmada da gördük, orta sahada da gördük, ileri uçta da gördük. E, bir kadro üzerinden yani net bir ilk 11 e, çıkarılarak ilerlenmesini daha doğru buluyorum ben. Şimdi Taner, <gülüyor> Medan Uluslar Ligi benim çok doğru bulduğum bir organizasyon değil onu söyleyeyim. Neden? Ya şöyle bu arada şey kesin katılıyorum. Yani mesela Gürcistan, Yunanistan playoff'unu izlemek Hı -hı. bana keyif verdi. Ya da Makedonya gittiğinde Avrupa evet. Şampiyonası'na e, Euro 2020'de e, onlar galiba Gürcistan'la o zaman oynamışlardı playoff'ta. Gürcistan'la oynadılar. Evet e, o playoff oynama koşuma gitti. Bunlar hani bence nadir de olsa Uluslar Ligi'nin en e, kıymetli yanları. Ama diğer türlü kıymetsiz yanı nedir? Kıymetsiz yanını söyleyeyim. Şimdi Cefer'in yaptığı bir açıklama var biliyorsun Şampiyonlar Ligi fi, e, fikstürü çekilirken artık maç oynatacak herhangi yani en ufak bir takvimimiz bile kalmadı dedi. Hı -hı. Uluslararası oyunculara baktığımda mesela dünkü e, maçları izledim işte tamamının neredeyse özetlerine baktım. Yani hemen hemen işte tamamen dolu olan e, stadyumlar bile e, belli bir boşluklar içeriyor. Hı -hı. Bir kere tam olarak bence bu taraftarlara geçmedi bu kadar yoğun bir maç takviminde ikincisi. Ee, bakıyorum mesela oyuncular bazı oyuncular gerçekten Uluslar Ligi'nde çok mücadele etme istekli değil. Dün bir e, Danimarka İsviçre maçı vardı mesela Granit Xhaka yani neredeyse bile isteye kırmızı kart gördü yani pozisyonu Hı -hı. bakabilirsiniz. Yani muhtemelen gerçekten çünkü oyuncu yani üst seviyede oynayan oyunculardan bahsediyorum tabii bazı oyuncular için fırsattır milli formaya giymek ama şimdi Leverkusen'de oynuyor Şampiyonlar Ligi oynayacak i̇şte Almanya Kupası oynuyor Bundesliga oynuyor. Ne bileyim işte onun dışında başka organizasyonlar belki araya sıkışacak. Şimdi işte zaten maç sayısı arttı Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de adam Uluslar Ligi oynuyor. Sonra Dünya Kupası elemeleri oynayacak. Yani oyuncunun da gerçekten bence burasına kadar gelmiş durumda. Hani bunu görmek benim e, hoşuma gitmiyor. Dünya Kupası elemelerinde farklı bir e, anlayış olacak ama işte o stadyumdaki boşluklar bazı e, internasyonel seviye diyeceğimiz oyunculardaki isteksizlik, maçların genelde kısır geçmesi ki anlayabiliyorum. Yani hem sezon başı işte oyuncular sürekli maç yapıyorlar ve hani e, böyle sürekli bir hücumu düşünme ya da sürekli planı uygulama noktasında da çok istekli olmayabilirler. Bunu da anlıyorum. Düşük tempo kendilerini sakatlıktan korumak adına. Bu kısımlar benim hoşuma gitmiyor Uluslar Ligi'nde. Ya şöyle aslında bence FIFA ile UEFA arasındaki daha önce bu basketbolda da yaşandı kendi aralarındaki müsabaka sayılarına konusunda anlaşamamanın verdiği bir etki bu. Evet. Yani uluslar ligi var, bu tarafta milli takım nezdinde yoğunluk varken sen diğer taraftan gidip UEFA olarak şampiyonlar ligi, Avrupa liginin fikstürünü daha da yoğunlaştırırsan bir kere burada bir sıkıntı var. Şimdi i̇şte UEFA tarafı şampiyonlar ligini ve Avrupa liginin takvimini sıkılaştırdığı süreçte şimdi sen buradan FIFA'dan diyorsun ki uluslar ligi gibi platformları kaldır ortadan. Çünkü Fikstür sıkıştı diyorsun. Ama diğer taraf bunu niye koyuyor bu fikstür zaten varken? O da başka bir tartışma noktası. Birincisi bu. İkincisi 
Az önce bahsettiğim gibi kalibre olarak biraz daha düşük kalibredeki futbol ülkeleri için büyük bir fırsat. Ve belki Danimarka, İsviçre şunu biliyor. Ben elemeden giderim zaten diyor adam. Elemeden giderim diyor. Ama buraya geldiğinde Yunanistan, Makedonya, bence Türkiye'yi de buraya dahil edebiliriz. Doğru, Belli ülkeler ise doğru. daha da sıkı sıkıya sarılıyor. Bu uluslar ligine. Daha sıkı sıkıya sarıyor. Çünkü bizim gibi ülkeler için buradan gitmek çok daha pratik oluyor. Ve bir de Biliyorsun klasmana ayrılmış durumda Uluslar Ligi. Klasmana ayrıldığı için FIFA sıralamasında 130. olanla 10. olan birbiriyle karşılaşmıyor. Bu da müsabakayı izleme seyrini arttırıyor. İki tane ortalama denk takım karşılaştığı zaman daha seyri yüksek bir maç ortaya çıkmış oluyor. Bu da bence başka bir unsur. Ve bir diğer taraftan da milli takımlar antrenörlerinin de ciddi anlamda Uluslar Ligi isteği de var. Çünkü antrenörler, milli takım antrenörleri... Büyük bir bölüm en azından daha fazla müsabaka istiyorlar. Çünkü onlar milli takıma gittikleri zaman hantallaştığını düşünmeye başladılar büyük bir bölümü. Bu yüzden de milli takımların fikstürlerini azaltan bir FIFA milli takım seviyesinde yüksek seviyede kalibresi yüksek teknik sektör bulmakta ülkelerin zorlanmasına sebebiyet verdi. Teknik adamları da anlayabiliyorum. Teknik adamlar da diyor ki, daha çok maç olacak ki havuzdaki ha. oyuncuları da görecekler. Şimdi, tabii. Hayır bir de şu var teknik adam kendisini de görmek istiyor ve göstermek istiyor. Ama sen gidip sezonda 5-10 maçta milli takımı kapatırsan adam çıkıyor sezonda 10 maça çıkıyor. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi bunu da milli takıma hocalar istemiyor ve hocalar diyor ki daha fazla maç olsun. Benim de kendimi göstermem ve geliştirmem lazım diyor. Ama işin finali fikstür yoğun evet. Ama fikstür yoğunken bence hatayı yapan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin takvimini baştan aşağı değiştirip daha yoğun fikstür oraya koyanlar da. Çünkü milli takımın zaten bir fikstürü var. Olması gereken tablo bu. Ama sen gidip buna rağmen kulüp takımlarının maç temposunu daha da arttırırsan basketboldaki gibi futbolda da FIFA UEFA kavgası tartışması ortaya çıkmış yani oluyor. Şunu da söyleyeyim e, konuyu tabii çok da uzatmayacağız ama yani bu, bunu bu arada milli takvimi seven birisi olarak söylüyorum. Genelde hani insanlar taraftarlar milli takvimi çok sevmezler ama ben severim milli takvimi. Böyle bir hani aralık gibi görüyorum hem bir dinlenme hem de e, milli takım. Hani izleme koşuma gider yani evet. statlardaki atmosferlerden dolayı diğer maçları da. E, fakat işte o dünkü hani manzaraları e, görünce... Yani Hangi ben manzara? De, ben görmedim. Yok Öyle. dedim işte statlardaki boşluklar. Ha, boşluklar. Yani. Ya okay. Boşluklar. Hani ya nasıl söyleyeyim böyle hissiyat olarak iyi bir şey almasın Ama ya. Ama o boşluğu şöyle düşünmek lazım. Bir de Dünya lazım. Kupası elemeleri izlemek çok ayrı bir şey. O elemeleri sıkıştırıyor. Çok önemli bir elemeyi bir, bir yıla sıkıştırıyorsun. Şöyle yani. bir senaryo var. Kabul etmek lazım. Şu anda ülkelerdeki maç izleme oranları çok düşük. Düşük düşük. Sebebi insanlar tatillerde. İnsanlar farklı ülkelerde, biz farklı şehirlerde. O yüzden o maçlara genellikle turistler gidiyorlar, gidiyorlarsa büyük oranda. Şu anda yerel halklar özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı şehirlerdeler. O televizyon başından takip ediyorlar. Farklı şehirdelerde. Yani mesela Paris olimpiyatlarında da gördük. Paris'te söylenen şuydu. Yerel halk Paris'i terk edip gitmiş. Terk edip gitmişler. Burada da aynı senaryo var. olimpiyatlar tıktım tıktım. Paralimpik geç fena değil. Turist. Büyük oranda turistler. Yani Paris'e gelmiş olan turistler maçlara gidiyorlar. Yani biz ben Brezilya Türkiye maçını işte o yerinde seyrettiğim zaman gördüm. Voleybol maçını. İnanılmaz Brezilyalı vardı. Kendimi Güme Güney Amerika'da gibi hissettim yani. Anlatabiliyor muyum? Ama Fransız bulamıyorsun salonda. Gerek de yok ya olimpiyatlar. Yani yerel, <gülüyor> olimpiyat zaten yani yerel halklar, uluslararası bir şey olmuyor. Evet, yerel halklar şu anda büyük oranda farklı ülkelerde olduğu için de tribünler boş kalabiliyor. Olabilir. Ama e, hadi sana bir tane bir antitezim var. Yine <gülüyor> var ya ben de üretirim <gülüyor> sıkıntı yok ama ya yani dediğim gibi hani eğer sadece biz bir saat bu konudan tartışacak olsak bir saat tartışırım yani onda hiç sıkıntı yok ama e, şunu da söyleyeyim hadi güzel bir tarafından e, yavaş yavaş bu konuyu tamamlayalım. E, 2004'te en son galibiyet almıştı San Marino şanlı San Marino kazandılar. Dün ilk defa bir resmi maçla kazandılar evet. tarihlerinde ilk galibiyet aldılar Liechtenstein'i yendiler. E, maçtan sonra bayağı bir izledim ya. Sevinç görüntülerini evet. merak ettim yani. Ama tam hala bilmiyor. Yani nasıl seveceklerini bilmiyorlar. Galibiyet almadıkları için <gülüyor> <gülüyor> biraz sevinç çalışmaları lazım yani. Onu söyleyeyim. Bu arada e, Nedim Yiğit Hoca'ya selamlar. Nedim Hoca da hocam. aslında güzel bir şey yazmış. Diyor ki e, milli takım hocası diyor zaten kendisini e, geliştirmiş bir hoca olması lazım. Gelişmiş e, e, hocalar diyor. Milli takımın başında olmalı diyor. Geliştirecek bir hoca e, milli takımın başına getirilmez ben, tezi var. Nedim yok, hocam. Şöyle e, ben ifademi yineli, farklı yerden yineleyeyim. Ben Kuzey Makedonya milli takımıyla çalışırken 
Igor Angeloski hocayla. Çok iyi hocaydı. Igor hoca çok iyi hoca olarak adlandırıyoruz ama Igor hocayla biz oturduğumuz zaman kampta hoca bana şunu söylüyordu ya keşke fikstür daha sıkışık olsa diyordu. Daha çok maça çıksak Oynamak diyordu. Yani. Oynamak Daha istiyor. Yani çünkü oradaki teknik adam Fatih Terim de olsa, Igor Hoca da olsa, başka bir isim de olsa sahada olmak istiyor o teknik adam. İşte o yüzden sahada olmak istediği için de milli takım hocaları ya kulüp çalıştırmak istiyorlar ya da fikstür sıkışsın istiyorlar. Yani şu anki senaryo birçok hoca için çok e, istenilen bir senaryo. Klopp, Guardiola... Onlar da, takım, bir toplantı yapsınlar onlar da takım ama mesela onlar da takım hocaları. Tabii, tabii. Şimdi o takım hocalarını da al da milli takıma koy. Onlar da keşke daha sıkı fiksür olsa derler. Çünkü bu tempo birçok teknik adam için daha eski tempodan bahsediyorum. Çok yani, da tatmin edici bir yoğunluk evet. değil. Ee, çok ortada buluşulacak bir konu değil. Ama bence yani bu Uluslar Ligi devam ettiği sürece daha uzun bu tartışma biraz devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi biz Galatasaray'a geçelim. Değerli izleyenler transfer çünkü Türkiye'de devam ediyor ama Avrupa listeleri için Avrupa'da oynayacak takımlar için sona erdi diyebiliriz. Avrupa için listeler verildi ama Türkiye için yine hamleler olabilir takımlar adına. Galatasaray transfer döneminde neler yapmış ki kadro yapısı olsun son Osimhen transferi olsun tabii ki konuşulacak çok fazla şey var. Bir izleyelim üzerine Galatasaray'ın yeni sezon yapılanmasını hep birlikte bakalım. Hareketli bir dönem özellikle son dönemde Galatasaray'da transferde kritik saatler yaşandı ve Galatasaray'da Avrupa için listesini verdi. Tabii ki hala e, Türkiye'de transfer dönemi tamamlanıncaya kadar eklemeler olabilir. Kaya e, tabii ki konuşulacak çok fazla şey var ama Galatasaray kadrosu ya da transferleriyle ilgili e, yenilenen kadro ile ilgili diyelim. Ama herhalde şu soruyu e, ilk başta sormam gerekecek. Sence geçtiğimiz yıla göre... Daha mı güçlü bir Galatasaray kadrosu var bu transfer döneminden sonra? Geçen sezon Galatasaray'ın kadrosu zaten son her fırsatta şu konuşuluyor. İki sezondur bu takım şampiyon oluyor. Bir kadrosu var. Bunu yönetim bazında da duyduk. Eksik noktalara ihtiyaçları gidereceğiz. Omurgası olan bir takım adı altında konuşuldu. <gülüyor> Fakat planlar değişti. Nasıl değişti? Sizin eksik noktalarınız işte sağ bek, sol bek 8 numaraydı. İşte 8 numara transferi Gabriel Saran'ın transferinden sonra... Bir transfer daha orta sahaya düşüncesi varken e, Osimen ismi ortaya çıktı. Evet fırsat olarak çok iyi bir transfer. Ama sizin sisteminize uyacak bir transfer mi? Önemli olan nokta bu. Bundan dolayı da geçen sezon ile bu sezon arasındaki kadroları kıyasladığımız zaman Galatasaray'ın geçen sezon kadrosu bence daha güçlüydü. Kağıt üzerinde baktığımız zaman. Ama tabii ki işte Zaha'dan verim alamadınız, Ziyeş'ten durumu ortada Endombele, verim alamadınız. Endombele, Tete, Zaniolo... Şimdi yeniden bir yapılanma içerisinde olan bir Galatasaray var. Ee, bu sezon için şu andan bir şey söylemem benim için erken, yani çok erken. Şundan dolayı oyuncuların performansını görmemiz gerekiyor bu noktada. Gelenler Şimdi, gidenler listesi de şu anda ekranda. Evet yani e, nereden baksanız 13 isimle yollar ayrıldı. Yerlerine gelen 6 isim var burada. Yani e, o simen transferinden sonra Galatasaray planlamasını tamamen değiştirdi diyebilirim bu noktada ben. Çünkü e, artık şu konuşuluyor Galatasaray 3-5-2'li sisteme geçecek mi? Hani 4-4-2 oynayabilecek mi? Ki Beşiktaş mücadelesinde, e, Young Boys mücadelesinde 4-4-2 denediniz. Sonucu yani olumlu olmadı. E, Süper Kupa mücadelesine başlıyorsunuz. E, farklı bir yenilgi aldınız. E, ligde çıktığınız mücadelelerde skorlar hemen hemen aynı. E, Adana Demirspor mücadelesinde çok farklı bir skor aldı Galatasaray. O da zaten Adana Demirspor'u küçümsemek anlamında değil ama transfer tahtası zaten kapalı. Hani e, takımın durumu ortadaydı. Yok o maç zaten kıstası olmaz yani. Galatasaray evet için. yani bir şey değil. E, dediğim gibi kısas değil. E, bundan dolayı şimdi yeni transferler evet UEFA için bildirildi. Lig için aynı kalitede transferler gerekecek mi? Galatasaray yani yapılacak mı daha doğrusu? Galatasaray için şu an en önemli konuşulan e, mevkiler yine orta saha baktığımız zaman. Kanat yok. Sol kanat yok şu an. İşte evet Barış Alper Yılmaz o noktada değerlendirebilirsiniz. E, Hakim Ziyeş var e, konuşuluyor Yunus Akgün diyorsunuz ama Yunus Akgün ben şöyle çok e, kumaşı sağlam bir futbolcu Yunus Akgün ama ekstra yapıp çalışması lazım. Çalışmadığı sürece e, geçen sezonlarda gördük. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu hepsi Yunus Akgün'ün önüne geçti şu an. Ya bir oyuncuya artık bence hani daha ne kadar şans verilebilir? Yani Yunus dediğin için o konuyu e, konuşayım ben de ekleme yapmak istedim en azından. Yani Galatasaray'da iki yıl önce... İlk 11'de şans buldu ligin başında. Adana Demirspor'da Geçen yıl Leicester City'ye gitti. Yani bir oyuncu olmuyor. Olmuyordur ya bana kesinlikle. göre. Yani sonuçta artık genç oyuncu kavramının da hani çok 
ötesinde bir yaşa sahip bence Yunus Akgün. Yani şu an için işte geri kalan planlamada, planlamada nasıl olacak tabii? Süper Lig için sol kanat transferi evet konuşuluyor. Galatasaray kanat transferi yapabilecek mi ki bu artık böyle hani taraftar çok büyük beklentiyi yükseklerde tutmasın. Çünkü bu yıldız bir transfer olmayacak. Hani e, şu anki zaten Avrupa'daki transfer döneminin bitmesi artık Süper Lig için tamam devam ediyor ama e, burada scout'un becerisinde kaldı artık sol kanat transferi yapılacaksa. Orta sahaya takviye yapılır mı saradan sonra? Yanında işte Kaan Ayhan'ı mı değerlendirir Okan Hoca? 3-5-2'li sisteme geçtikten sonra. Yani nasıl bir Galatasaray göreceğiz? Şimdi Jakobs transferi gerçekleşti. Sol bekte mi yoksa Stopper'in solunda mı oynatılacak? Üçlü sisteme geçildiğinde. Ee, bunun için aslında Galatasaray'ın milli ara çok iyi bir zamana denk geldi ama futbolcuların çoğu da zaten milli takımlarda olduğu için e, şu an için çalışamıyorsunuz. E, şöyle bir e, bilgi vereyim ben e, yeri gelmişken de Galatasaray hazırlık maçı oynayacak. E, Esenler Erokul'a bir e, mücadele planlanılıyor. Herhalde orada sistemi görebiliriz diye düşünüyorum. Evet or bir orada bilgi alabiliriz yani. hocanın daha çok böyle kafasındaki kadroyu görmüş olacağız. Yani 3-5-2 ile mi devam edecek yoksa 4-4-2'ye mi e, bir e, plan bulmaya çalışacak? Çünkü Osimen transferinden sonra her şey değişti. Evet çok iyi bir futbolcu, yıldız bir futbolcu. Hangi takıma önerirsiniz bu futbolcuyu kaçırmaz. Herkes ister Hı. Osimen gibi bir ismi. Çok iyi şekilde de bitti. 6 milyon euro civarında oyuncuya bir bedel ödediniz, maaş ödediniz, işte getirdiniz. Ama bundan sonraki süreçte nasıl bir yapılanma olacak? O üçlü savunma tandemi Galatasaray için nasıl uygun olacak? Nelson'u Danimarka'da evet gördük üçlü savunmada oynayabiliyor. Kopenhag'da da üçlü savunmada oynadı. Burada Abdülkerim yedeye çekilecek. Görülen o şu an. Ama ölçü olarak da ilk önce bir Galatasaray hazırlık maçında görmek gerekiyor yani. Kesinlikle öyle yani yani e, sisteme dair muhtemelen bir fikri elde edeceğiz diye düşünüyorum ben de Erok Spor maçında. Şimdi Taner e, Galatasaray Haziran ayında 3 transfer diye yola çıktı. Hı hı. Okan Hoca açıkladı, İbrahim Atipoğlu konuştu, Sayın Başkan Dursun Özbek konuştu. E, şu anki noktada 6 transfer var ve o transferinden sonra bir e, konuşulan sola çık transferi özellikle çizgiyi oynayabilecek bir oyuncu Kostic gibi. Hı hı. işte Rabio yine çok gündemdeydi ama... Bu isimler e, en azından Avrupa için diyeyim olmadı. Avrupa listesine yazılamadı. 3 transfer diye yola çıkan Galatasaray'da 6 transfer sonrası sence e, kadro mühendisliği e, nasıl oldu, nasıl gelişti, e, nasıl bir yaz transfer dönemi şu ana kadar geçirdi Galatasaray? E, onun dışında e, konuşulduğu gibi orta sağ ve e, sol kanatta eksiklik olduğunu düşünüyor musun? E, şöyle büyük bir plansızlık içerisinde yapılmış planlı gözüken bir transfer dönemi gibi gözüküyor. Bunu söyleyebilirim. Yani neden bahsediyoruz? Şimdi ayrılan isimlere bakıyorum. Düboğa Adana'ya gitti. Uçtu. Kamptan ayrıldı. Yani adam oraya kadar götürdü Galatasaray. Oyuncu sahaya çıkmayı planlarken ya da işte bir şekilde kulübede olmayı planlarken Adana'dan ayrıldı. Doğru. Derik Körn'e açıklama yapıyor. Ben diyor maça çıkacağımı düşünüyordum. Almanya'ya transfer oldum diyor. Bu da başka bir plansızlık. Galatasaray tarafından biraz ben nabız yokluyorum. Diyorum ki ne oldu diyorum Oğuz Aydın konusu. Başkan vazgeçti. Niye vazgeçti? Kerem Aktürkoğlu var diye vazgeçti bilgisi geliyor. Biz sonra bakıyoruz Kerem Aktürkoğlu da ayrılıyor. Üstüne bir de Zaha da ayrılıyor öncesinde. Şimdi bu planlamada bana mantıklı gelmeyen çok fazla unsur var. Yani... Derik Köln niye gidiyor da ayrılıyor? Düboğa daha doğrusu Düboğa niye gidiyor da ayrılıyor? Derik Köln keza adam bu kadar belli belirsizken nasıl oluyordu bu ayrılık gerçekleşiyor? Oğuz Aydın o zaman niye alınmadı? Şimdi ben bunu sorgularım. Oğuz Aydın Galatasaray'ı bir ay bekledi. Abartısız Galatasaray'ı Oğuz Aydın bir ay bekledi. 40 gün. 40 gün bekledi. Ve bu bekleme sürecinde... Oğuz Aydın'ı Galatasaray bekletirken madem bir perspektifte Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimali vardı. Oğuz Aydın niye alınmadı? İnsan bunu sorguluyor. Değil mi? Yani bunu bunu sorguluyorsunuz. Yani şimdi kadro planlamanda bugün kanat oyuncum var mı yok mu tartışıyor. İşte ekranda geniş kadro var. Bir tarafta Barış Alper, bir diğer tarafta Ziyehli Yunus. Üç adam da aslında orijinde %50 tartışılır. Hani kanat opsiyonu mudur gerçekten diye. Ve sen buraya... Bu arada yani bu e, dörtlüye göre tabii ki bir e, opsiyon. Hı hı. E, Barış Alper'in olduğu yerde Mertens de e, oynayabilir. Napoli'de orada oynuyordu zaten. Hani opsiyon olarak söylüyorum. Şimdi tek opsiyon gibi görünüyor ama 
Hani orada Mertens ortada Sara oynar. Mertens Yusuf'un olduğu noktada yine bence opsiyon olarak hı hı. Sara var. Üçlü de e, sol çizgi olarak Yelert oynayabilir. Kopenhag'da zaten o noktada oynuyordu. Yani tam göründüğü gibi hani bazı mevkiler tek görünüyor ama o şekilde olduğunu düşünmüyorum. Değil, ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama toparlayayım cümlemi. Osman Icardi Batshuayi üçlüsü mükemmel bir üçlüdür. Kesin. Bu üçlüye ben yüz üstünden yüz veririm. Ama bu üçlünün arkasını doldururken Galatasaray boşluklar yaşamıştır. Yani bu üçlüye topu taşıyacak oyuncu aksiyonlarını yeterince doldurabildiğini düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim. Ha burada başka bir şey planlanabilir. O Simen biraz daha kenarda oynayabilir. Plandır olabilir. Batshuayi oynamadı mı daha önce? Batshuayi de oynadı. Onu da yine geriye çekebilirsin. Bu da opsiyonlardan bir tanesi. Yani Galatasaray'ın eli sıfır değil. Ama ben buradaki plansızlıklardan dolayı eleştiriyorum. Yineliyim. Oğuz Aydın niye alınmadı? Madem Zaha ile Kerem'in ayrılma ihtimali vardı. Oğuz Aydın bir ay 40 gün bekletip niye alınmadı? Derik Köln niye bir gün sonra açıklama yapıyor da ben sahaya çıkacağımı düşünüyordu. Kendimi Almanya'da buldum diyor. Bak bu da başka bir plansızlık. Ya da Köln gidip Jakobs gelecekse ha, bence. Köln gidip Jakobs gelecekse aynı Arada şekilde. Bir, bir diğer tarafta Okan Hoca döneminde 13 tane sol bek. Doğru mu? Şimdi bana şunu bir birisi ifade etsin. Galatasaray teşhisini koydu mu da mı Yakops'u getirdi? Galatasaray ne teşhisi koydu da Yakops transferinin buraya ilaç olacağını düşündü? Bilmiyorum onu profesyonellerden dinlemek lazım. Ben mesela, ben lazım mesela yani. bunu merak ediyorum Galatasaray'ın futbol akıllarından. Yani daha Önce önceki 12 ki... tane sol bek transferinden niye Galatasaray tam anlamıyla verim alamadı da bugün Yakops gelince 12'sinden sıyrılan özelliği nedir Yakops'un? Ben bunu merak ediyorum. Bir, buradaki hastalık teşhis edilmeden isterseniz buraya 50 tane transfer yapın. E, buradaki bek oyuncusu yine aynı senaryoyu yaşatacak Galatasaray'a. O zaman önce bir, bir de bunun cevabını almak lazım. Yani kadro planlamasında benim kafamdaki soru işaretleri çok fazla Galatasaray'da. Dediğim gibi evet Osümen mükemmel bir hamle. Ama Osümen'in rüyasına kapılıp da arka tarafın boşlukları unutulursa Osümen'e gelen top sayısı o kadar azalır ki bir de çift santifor planı Galatasaray'da artık ciddi ciddi malum zaten konuşuluyor. Çünkü ne Icardi'nin ne de Osümen'in kenarda oturulma ihtimali yok. Yok. Bilmiyorum ama tahminim şudur ki iki oyuncu da öyle seviyelerden transfer edilir ki tahmin ediyorum ki kontratlarında bile oynar maddesi olabilir. Bu tamamen tahmin. Ve burada hem Osümen'in hem Icardi'nin Oynayacağı bir planlamada siz çift santifora döndüğünüzde arkadan bir kademe boşaltacaksınız. Ya zaten arka tarafta bir SOS durumu var. Bir de oradan bir adam eksilti hücuma bir artı yaptığınız zaman orada başka bir sancı doğacak. Galatasaray'ın kadrosu 3-5-2 oynar. Ama 3-5-2 oynarken de şunu unutmamak lazım. Geçtiğimiz yılın bu Galatasaray'ı şampiyon olmuştur. Ama şampiyon olurken Fenerbahçe'nin Libakovic'e verdiği pozisyon sayısının %50 fazlasını Mustere'ye vermiştir. Yani rakipler Fenerbahçe'nin kalecisiyle karşılaştığı miktarın %50 daha fazlasını Mustere ile karşılaştılar geçtiğimiz yıl. Galatasaray savunmadaki bu geçirgenlik problemi çözdü mü şu anda? O da belli değil. Üstelik arkayı üçlediğiniz zaman hepimiz biliyoruz ki 3-5-2'lik mantıkta oyunun eforuna harcamanız gereken miktar %30-%40 daha yukarıya çıkıyor. Çünkü daha koşan bir oyuna dönmeniz lazım özellikle. Evet. Ve kanatlarda işte Jakobs olur, Yelert olur. Bu adamların çift yönlü oyunu 90 dakika oynaması lazım. Giden, gelen, beklemeyecek, kademeye girecek adamın olması lazım. Torreira o kademeye girebilir. Ama Sara'da bu ışığı ne kadar görebiliyoruz? Orası benim için bir soru işareti hala da. Ve Sara olası bir problem yaşadığında, oraya Kerem Demirbay geldiğinde Kerem'in çok daha ofansif bir oyunda olduğunu biliyoruz. E o zaman üçlü savunmada... Merkezine Kerem gibi bir oyuncu sol merkezde oynarsa Kerem nasıl olacak da Jakobs'un önde olduğu anlarda arkayı kapatacak? 50 madde sayarım böyle soru işareti. Osimen mükemmel bir rüya ama Osimen'e gelirken geri kalan 49 maddeyi Galatasaray atlarsa o zaman Galatasaray için çok ciddi puan kayıpları gelir. Ama Okan Hoca'nın taktik bilgisine ben çok güvenirim. Muhtemelen belli tertipleri kafasına canlandırmıştır. Ama Okan Hoca'nın açıklamasını hatırlayalım. Daha 2-3 gün öncesinde Kerem'in gitmesini istemedim dedi. Artık Demedim son mi? gün zaten elinizde oyuncu kalmadı. Okan Hoca yani. Kerem'in gitmesini de istemedi. Osimen'in geleceğinden de haberi yoktu. Çünkü Galatasaray'ın da haberi yoktu yöneticilerinin.
48 saat kala gelen bir telefonla bir anda Osman devreye girdi. Ya onda bir yani, şey demiyorum tabii ki. Ama hani Osman transferi zaten hani bak, olması şöyle bir de, durum var. Osman transferi mükemmeldir ama oynatmanız gereken bir oyuncudur. Şimdi Okan Hoca'nın sırtına bir küt şey daha bindi yük. O sayını oynatmam lazım. Ya İkardi e, Kerem de buluşturamıyordunuz gitti. geçen sezonlarda. Evet, Kerem de gitti. Keremle buluşturuyordunuz. Şimdi Kerem de gitti. İşte on, hakimin durumu belli belirsiz. Her an ben gidiyorum diyebilir. Vallahi Ama zannetmiyorum artık. Hakimle ilgili piyasalar... detaylar var onlarda. Emre Kaplan biraz açıklama yaptı. Ee, biraz kalsa da gönülsüz kalacak gibi evet, ama öyle sende varsa var. detaylar alalım. O yüzden ee, biraz garip şöyle, gidiyor süreçler Galatasaray'da. Hakimle ilgili şöyle bir durum var. Sözleşme maddesi. Şimdi Galatasaray'ın Angelinho ile bir anlaşması vardı. İşte Galatasaray oyuncu oynatmıyordu kadroda tutarken. Çünkü oynatsa satın alma yani opsiyonu devreye girecekti. Bir maç kalmıştı zaten. Evet. Şimdi geçen sezon Hakim Ziyeş'in 15 maçlık bir sözleşmede maddesi vardı. Oynamıştı ve devreye girmişti 1 artı 1 olarak. Şimdi önümüzdeki sezonda Hakim Ziyeş'in sözleşmesinin devreye girmesi için bu madde hala geçerli. Şöyle bir durum var ortada. Hakim Ziyeş kesinlikle şunu söylüyor. Ben bu takımda ilk 11'de oynamak istiyorum. Kendini performansı takıma veriyor mu vermiyor mu ayrı bir konu. Tabii ki buna karar verecek olan Okan Hoca. Ki performansın iyi olmadığı zamanlarda da maç maç baktığımız zamanlar bunları biz de görebiliyoruz. Bundan dolayı yediye çekildiğini görüyoruz. Ama oyuncu her maç ben ilk 11'de oynamak istiyorum diyor. Hakim Ziyeş'in yeni sezon için düşüncesi şu. Ben Galatasaray'da hamle oyuncusu olacak kalacaksam olarak kalacaksam Ocak ayına kadar ben bunu bu şekilde götürürüm. Ocak ayından sonra benim o sözleşmemdeki madde devreye girmiyorsa ben o zaman ayrılırım. Yani oyuncunun şu an tamamen düşüncesi bu yönde. Her oyuncu oynamak istiyor tabii ki mantıken. Her oyuncu ilk 11'de başlamak ister, performans göstermek ister. Bir yandan da Hakim Ziyeş bunları istiyorsa o iyi oyununu da ortaya koyması gerekiyor. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu son 3-4 maçta bir kıpırdadı. Evet iyi oynadığı maçlar da oldu, çözdüğü maçlar da oldu takımı. Ama şimdi yeni sezon başlangıcında biz e, Hakim Ziyeş'in işte ligdeki maçlarını gördük. İki maçta da ortaya koydu performansı. Hakim Ziyeş'ten daha e, büyük sorun. Hakim Ziyeş'in e, oyununu taşıyabilecek bir orta saha var mı Galatasaray'da? Yani Hakim Ziyeş iyi oynar, kötü oynar. E, onlar hani ben ya Ziyeş'le alakalı konu bir konu şimdi. ama hani Ziyeş'in yani neredeyse yarı sahaya hiç dönmeyen bir oyuncu olduğunu tabii, düşünecek tabii, tabii. olursak şimdi onu taşıyacak, yüklenecek bir orta saha var. Savunmaya mı? gelmeyen bir futbolcu zaten. Bu ortada tamam, ve zaten bu şekilde sürekli, kabul edilen evet, bir oyuncu. Evet, yani e, ne bileyim Icardi ile topla buluştursun daha çok diye düşünce edilmiş bir transfer olabilir. Ama şimdi ne konuşuyoruz? Az önce de Osimen üzerine kurulan bir oyun sistemi mi? Icardi üzerine kurulan bir oyun sistemi mi? İşte Ziyeş kalacaksa Ziyeş üzerine ne bileyim topları o kesin ortalasın. Çünkü Young Boys Çünkü... maçında hani savunma defekleri ve orta saha bence e, sıkıntıları çok net bir şekilde Tabii ya Kesinlikle ortadaydı işte. Hep diyoruz yani şunu anlatmaya çalışıyorum kısaca. Her oyuncu üzerine bir planlama yapamaz Galatasaray. Takım olarak bir çözüm yap, bulunması gerekiyor buna. Bu da nedir? O simen transferi Galatasaray'a sürpriz olarak yapıldıysa, evet hoca acil planlı devreye sokmuştur kafasındaki. Ben transfer sürecinin planlı ilerlediğine inanmıyorum zaten. Her şey ortada. Galatasaray'ın hangi mevkileri transfer yapması gerekirken, yani düşünün sizin pantolona ihtiyacınız var, papyon alıyorsunuz. Bu Böyle bir şey oldu yani transferde. Tam fırsat transferi. Bu ayrı konu. O simen olunca herkes ister. Bunu hep söylüyoruz. Ama sizin yine eksikleriniz var bu noktada. Şimdi Ziyeş konusu da bu yönde olunca e, bu noktada şimdi Ziyeş'in de ayrılığına siz izin verirseniz kim oynatacaksınız kanatta? Yapacak yani evet şu an bir e, sol kanat transferi Galatasaray Süper Lig için istiyor. Ama Ziyeş ayarındaki bir futbolcu da yani hemen böyle üstünü çizelim de gönderelim diye bir futbolcu değil bence Ziyeş. Faydalanmanız gerekiyor. Zahadan faydalanamadınız. Ziyeş'ten geçen sezon evet yani birkaç maç faydalandınız. Zahide benim aklımda kalan Trabzonspor mücadelesi, Manchester United mücadelesi iki maç Trabzon'da geçen sezonlar. Trabzon'da son adam oynadı. Evet. Yani işte bu sezon başında Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlamasını beklerken Süper Kupa mücadelesinde kesik yedi başlamadı. E, şimdi kampta ben yerinde takip ettim kampı Galatasaray'ı. Çok Biz, konuşuluyordu kampta. Tabii hocaya sorduğumuzda takım yani kim iyi dediğimizde birincisi Yusuf genç futbolcu. Zaha Ziyeş. Hani motivasyon olarak da çok iyiler takıma ama lig başladı. Beşiktaş mücadelesiyle başlayan bir lig vardı daha doğrusu. Zaha orada kesik yedi. Ardından oyun yani sürekli ilk 11'de başlayan bir Ziyeş vardı. Onu da yedek kulübesine çektiniz. Yani Ziyeş böyle bir futbolcu. Duygusal bir futbolcu. İlk 11'de oynatırsanız ben size her şeyimi veririm. Yanlış bir düşünce. Ama yedek olarak başlarsan bu takımda 
Ben de böyle yaparım. Şundan yan koşmak istedim. Yani. Çift santrafor hakem Ziyeş sağ çıktı. Yani kendi mevkisinde oynadı ve Dediğim gibi yani Young Boys kanatları çok rahat kullandı. Hatcam zaten orayı evet. e, maç boyu çok rahat kullandı, kat etti. Şimdi orada yer yok. Yani görünen o. Eğer böyle bir orta saha düzeni olacaksa ki şu anda çok da alternatif yok Galatasaray'ın. 3-5-2'de zaten yer yok. Öyle görülüyor şu an. Yani rotasyon oyuncusu olarak Ziyeç da bunu kabullenecek. E dediğimiz noktaya gelecek bu da. Şu an için bir ayrılık, sürpriz bir ayrılık olmazsa Ziyeç için. İşte hala Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor. Arap Yarımadası'ndan oyuncu ilgiler var. Benim aldığım bilgi şu an hiçbir yerle görüşmüyor. Net aldığım bilgi Ziyeş'in. Takımda oynayacak şekilde ilerleyeceği. Ama transfer dönemi tabii ki o ülkede de bitene kadar ne olacağı belli olmaz. Bu sisteme geçtiği zaman Ziyeş forma bulamayacağını hiç anlarsa o zaman ben şöyle düşünüyorum. Bir anda hadi ben gidiyorum diye çıkıp gidebilir Ziyeş. Şu da var. Ziyeş'in bir takıma transfer olabilmesi için de Galatasaray'ın istediği bedeli ödemesi lazım kulübünün. Galatasaray da burada yüksek bedel bekliyor Ziyeş'ten. Hani Ziyeş istediği kadar anlatsın. Yine olmuyor bu noktada. Bundan dolayı tek çare Ocak ayına kadar hem Ziyeş ben ne kadar forma alabiliyorum. Kendi performansımı ne kadar ortaya koyabiliyorum. Bunları tartacak. Eğer ki forma şansı buluyorsa Ziyeş gerçekten hani forma adaletine <gülüyor> inanıyorsa Ocak ayından sonra da devam eder Galatasaray'da. En önemlisi oradaki sözleşmesindeki madde. Şu an onu düşünüyor. Ben ilk 11'i oynamayacaksam benim sözleşmemdeki madde önümüzdeki sezon için uzamayacak diyor. Bundan dolayı yedek kalacağım ama başka takıma gideyim düşüncesi var. Okan Hoca'nın kafasının ben şu anda çok karışık <gülüyor> olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Yani transfer döneminden sonra daha böyle duru bir hale gelmesi gerekirken evet. sanki daha da karmaşık bir Abi hale aldı. Abi krizlerle uğraştınız düşünsenize hani Zaha ile o şekilde, Ziyeş ile o şekilde. Yani. Kerem Aktürkoğlu gidiyorum, gitmiyorum, kalıyorum. Evet gitti son gün. Şimdi yani... Sol bek konuştuk mesela. Anelino transferi, onun üstüne Köln transferi. Köln'de şöyle bir durum oldu. Jakobs'u alıyoruz tamam alternatif olarak. Köln'ü yedekleyelim diye düşünce vardı. Ama şimdi günün sonunda bakıyorsunuz biz Köln'ü yolluyoruz kadrodan. Jakobs'u alıyoruz. Ee, devam edeceğiz. Veriyoruz. Bir araya gidelim değerli izleyenler. Spor Ajansı'nın ara zamanı saat başına yeniden karşınızda olacağız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de de tabii ki konuşulan transferler vardı ama Fenerbahçe Avrupa listesini şekillendirdi. Bir bakalım geniş kadro ve geniş kadro üzerinden Fenerbahçe'de nasıl bir transfer dönemi geçirmiş hep birlikte konuşalım. İşte Fenerbahçe'nin geniş kadrosu ekranda. Taner baktığın zaman e, geniş kadroya sana da e, şöyle sorayım. Hı hı. İlk bölümde Kaya'ya sorduğum soruyu sana da Fenerbahçe olarak sormuş olayım. Geçen yıla göre yani 99 puan toplayan ve 99 gol atan Fenerbahçe'ye göre daha güçlenmiş bir Fenerbahçe kadrosu olduğunu düşünüyor musun transfer döneminden sonra? Ee, yeni transferler istenilen performans verirse evet. Yani Oğuz Aydın'dan bir Alanya performans çıkarsa, maksimum şu ana kadarki performans sezona yayabilirse, diğer taraftan Sofyan Amborabat'ta o Fred'in yanında oynadığı süre içerisinde takıma o dinamizmi kazandırmayı başarırsa evet bence gayet de yeterli iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe ve bütün mevkilerde şunu görüyoruz az önce Galatasaray'ı değerlendirirken bazı mevkilerin gedikliğinden bahsediyorduk ama Fenerbahçe'de dengeli bir yayılım var performanslarını arttırması gereken oyuncular var kimdir bunlar Cengiz Ünder örneğin kim bu isimlerin performanslarını yukarıya çıkartması lazım ve Amrabat transferiyle birlikte ben Fenerbahçe'nin olası yine bir Fred'in yokluğu krizini de çok yaşamayacağını düşünüyorum. Yani yine yaşayacaktır ama geçtiğimiz dönemlere göre bunun miktarının hissedilen sancısının daha az olacağı kanısındayım. Sezona iyi başlamış bir Livakovic var. Geçtiğimiz yıla Günle göre. bu arada Portekiz Hırvatistan maçında çok önemli kurtarışları evet, vardı. Yani geçtiğimiz çok yıla göre çok Yeni daha iyi. Ama. Ve benim şu ana kadar ki Kadrolara baktığım zaman ki değerlendirmemde de Kaleli Livakovic'i yazıyorum. Yani i̇yi performans gösteren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrolarında Livakovic'i ilk, ilk sıraya yazabiliyorum. Kurtarış performansıyla birlikte ve gol yemediği maçlara baktığım zaman. Bence 99 puanlı kadroya hemen hemen denk bir kadro. Ama bu ligden bir daha 99 puan çıkar anlamına da gelmiyor bu. Çünkü daha dişli bir Beşiktaş var. Daha dişli bir Başakşehir takımı var. Yine daha böyle dişli takım sayısı da bu ligde bulunuyor. O yüzden Fenerbahçe'nin kadrosu biraz daha zorlanacaktır ama yarışın içinde olacak bir kadro. 
Kaya sen neler söylersin Fenerbahçe'nin kadrosu ile ilgili? Bence Nesiri gibi, e, sen Maximen gibi, yine Amrabat gibi e, yüksek profil oyuncular transfer edildi ama e, taraftarlar konusunda çok olmasa da bir ayrım var yine bu noktada. Kesinlikle ama şunu görüyoruz her noktaya alternatif yapılmış. Hani e, yani El Nesri, El Nesri, Ceko, Cenk Tosun hücum hattında görüyoruz. Bazen El Nesri işte e, kanat forvet olarak gördük. Yanılmıyorsam Göztepe mücadelesinde e, öyle bir performans da sergilemişti. E, sol kanata geleceğimiz zaman maksima bence iyi bir transfer. E, çünkü oyuncunun yeteneği var. Ben zaman zaman neredeyse hatta her programda e, şunun altını çiziyorum. Hani Zaha'ya benzeyen bir oyun tarzı var. İşte Premier Lig'deki Zaha'yla tabii ki e, kıyaslayacak olursak ya da Maksime'nin e, o zamanki performanslarına değinecek olursak birbirlerinin profillerine yakın futbolcular ama e, tabii ki o noktada işte Oğuz Aydın transferi yapıldı. Yani Galatasaray kısmında işte Oğuz Aydın Galatasaray'ı neden almadı diye düşünürken Fenerbahçe işte 40 gün kadar beklettiniz almadınız. Fenerbahçe devreye girdi. Bu oyuncuyu aldı. Yanılmıyorsam Oğuz Aydın da şeye yazılamadı. Orta listesi yazılamadı. Yok, evet. E, altyapıdaki o işte futbolculardan dolayı mı ya da işte o kanatta başka bir düşünce üzerinden mi ilerliyor Mourinho? Bu da aslında bir e, soru işareti Avrupa burada. Avrupa listemiz de var. Onu da bir ekrana verebiliriz tekrar. Yani e, bu noktada işte Oğuz Aydın gibi bir transferde gerçekleştirdikten sonra bu, yani bu futbolcuya her yerde süre vermeniz gerekiyor. Şimdi maksimen transferi gerçekleştirdikten sonra İrfan Can Kahveci de kendi bölgesinde, İrfan e, Tadiş de kendi bölgesinde oynamadı zaman zaman. İşte mecburen bu oyunculardan birisinden vazgeçiyorsunuz. Bu da İrfan Can oldu ilk 11 oyuncusu olarak. E bu noktada ne oldu? İşte Tadiç'i kendi bölgesinde değil, işte sol kanatta değil, sağ kanatta gördük. Zaman zaman on numara pozisyonunda gördük. Hani e, böyle denklemler de önemli. E, tabii ki hocanın kafasında bir planlama vardır ama e, maksimum üzerinden ilerleyen bir sistem. Şu an tabii Fred sakatlığı vardı. O noktada daha ağır basmıştı sol kanattan Fenerbahçe'nin hücumları. Fred döndükten sonra daha çok oturuk, oturaklı bir Fenerbahçe gördüm aslında ben sahada. Oyunu her yöne yayan bir e, futbolcu zaten Fred. E, Amrabat da keza e, çok iyi bir transfer. İsmail'e göre alternatif. Aynı anda onları sahada görebilir miyiz? Ya da Fred varken işte e, Amrabat Fred yapıp... Bence yüksek maçlarda görebiliriz ya. Yani Sofyan, e, Fred ve e, İsmail üçlüsünü göreceğiniz Üçlü maçlar olacak evet. bence. O tür, o tür maçlar görebiliriz. Yani önemli olan bu noktada e, şuna değineceğim ben tekrardan. Hani maksimum üzerinden bir ilerleyen bir şey var e, Fenerbahçe'de. Şu anki diziliş var. Öyle Hı -hı. ifade edeyim ben bunu. E, yani Oğuz Aydın transferinde de dediğimiz gibi Fenerbahçe aldıysa bu oyuncuyu kullanmak zorunda, oynatmak zorunda diye düşünüyorum. Hamle oyuncusu olarak düşünülen bir futbolcudur tabii ki. Çünkü, e, çünkü yıldız bir futbolcu getirmişsiniz bu noktaya. İrfan Can bile yedek kalırken Oğuz Aydın'ın gelir gelmez ilk 11'de başlama olasılığı tabii ki düşüktü. Ama Galatasaray bu transferi gerçekleşseydi şu an ilk 11 oyuncusu olabilecekti. Böyle bir durum da var. Ama yani Rize spor maçı işte 5-0 oldu. Ee, çok erken Alanya spor maçı yine erken farka gitti. Yani en azından son 20 dakika Mourinho'nun bu noktalarda bile Oğuz Aydın'ı düşünmemesi sanki bana sezonun geri kalanında da aynı şekilde ilerleyeceği intibasını veriyor. Evet yani o Öyle noktada görmüşler. bir kadro mühendisliği mi artık ne, nasıl adlandıralım Aha. bilemiyorum. Çünkü İrfan Can'dan dolayı da bu. Hep aynı örneği veriyorum ama da... İrfan da yedek kalırken yani Oğuz Aydın düşüncesinin olmaması da soru işareti o noktada. Şunu da konuşmak lazım galiba. O UEFA listesi de ekrandayken e, Taner Osterwolde de oradaki tek alternatif gibi. E, yani evet Osterwolde tek alternatif gibi ve burada başka alternatif ne olabilir? Üç savunmaya dönme. Amrabat sol bek oynayabiliyordu sanırım. Galatasaray evet, yani maçında sol bek oynayabiliyordu. Biraz yamalamaya dönüşecek. Çünkü o United maçında, evet. yani United Galatasaray evet. maçında fel felaket bir sol bek performansı Biraz vardı. yamalamaya Acil dönecek durumda. o konu. Öyle bir senaryo gerçekleşirse ama bir şekilde bu kadro üçlü savunmayı da çıkartabilecek bir kadro evet. zaten. O yüzden de herhangi bir Osterwolde probleminde üçlüye dönme ihtimali olabilir bu takımın. Oğuz Aydın konusu Türk futbolu için bir kayıp bu arada. Öyle söylemek evet. lazım. Yani Oğuz'un Alanya performansı öyle bir seviyedeydi ki belki Alanya'da kalsaydı bile çok daha iyi bir sezonu onun için daha kıymetli bir şekilde geçirme ihtimali olabilirdi. Benim kafamdaki oluşturmayan konu ise Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamada Oğuz Aydın için Mourinho'nun düşüncesini biliyorsunuz mikrofonlar açıklamıştı. Top player evet, top olarak. Player dedi. Çok iyi, çok top player hatta. olarak açıklanan bir oyuncunun. Sevgili Ömer'in de az önce bahsettiği gibi en açılmış maçlarda bile bir dakika süreye alamamış olması, UEFA listelerine girmem girememiş olması e, tabii ki de Türk futbol adına bir kayıptır. 
aynı zamanda. Ha bunun bir açıklaması Ve, var mıdır ama yani neden alınmadı? Ya bir teknik açıklamasını muhtemelen Mourinho'ya soran bir muhabir arkadaşımız olur ama olması da lazım. Yani bir şekilde ihtiyaç çoktu diyebilir. Başka bir dert olabilir, başka bir tası olabilir. Ama işin finalinde e, Oğuz Aydın'ın bugün Fenerbahçe kadrosuna gittikten sonra geçtiğimiz yıl çift taneli basamaklarda skor sağlayan milli takım seviyesinde olan bir oyuncunun bugün UEFA listelerine bile giremeyecek duruma gelmesi, Ryan Kent'le aynı seviyede tutuluyor olması talihsiz bir durum. Ve transfer konusunda eğer bu işin altından bir süre sonra Fenerbahçe'nin transfer plansızlığı çıkarsa o zaman e, başka bir eleştiri yapmaya başlarız. Çünkü milli takım seviyesine kadar çıkmış ve çok büyük umutlar vaat eden bir oyuncu büyük bir plansızlık çerçevesinde yapılan bir hamleyle kadroya dahil edilip sonrasında kulübeye hapsedilen bir sezon geçirip milli takımdan da olursa bu bizim için Türk futbolu için bir kayıp oluştur aynı zamanda. Yani şimdi sen Maksimin varken e, Maksimin'in olmadığı maçlarda e, Tadis zaten geçen yıl o noktada oynuyordu. Evet o zaman Belki göreceğiz hoca, aslında. He, öyle düşünüyor olabilir. Ama işte bunu da şu tekzip ediyor. Dediğim gibi hani belki Avrupa'da hani benim zaten elimde e, yeteri kadar oyuncu var. Ligde kullanırım diye düşünüyor diyeceğim ama işte az önce dediğim noktada e, bu durumu tekzip ediyor. E, top player diye açıklama yaptınız bir oyuncuyu. En azından başkanın bu konuda referans gösterileri top player diyor Mourinho şeklinde açıklama yaptığı bir oyuncuyu. Ben e, çok anlamlı kılamıyorum. Bunu bu şekilde ifade etmem lazım. E, ama yolda ihtiyaç... Duyulur mu uzaydına? Bu kadro skor konusunda gayet tatmin edici sonuçlar alacaktır diye Doğru. düşünüyorum. Bir şekilde Fenerbahçe'nin keşke Oğuz Aydın olsaydı diyebileceği bir Avrupa maçı olacağını da düşünmüyorum. Bu ayrı bir hesap. Ama hiç kadroda olmaması da daha başka bir hesap. Şimdi tabii e, Oğuz konusu ilerleyen günlerde biraz daha netleşir bence. Milli aradan sonra tabii. da eğer e, forma şansı bulmaya devam edemezse, bulamazsa sanki e, devre arasına kadar çok durumun değişeceğini düşünmüyorum ama şunu konuşalım tabii Fenerbahçe noktasında. En nesiri geldi ama hala tam e, işin içerisine giremedi. Ceko çünkü 8 maç, 8 gol müthiş bir başlangıç yaptı. En nesiri Ceko Cenk e, Basşuay'a ayrıldı geçen yıl. Daha mı e, iyi bir hücum hattı oldu Fenerbahçe'nin sence? Ya şöyle bir durum var. En nesiri zaten hani kendisini kanıtlamış bir futbolcuydu. Sevilla'daki oyun tarzı hem kanat forvet olarak kullanabiliyorsunuz. E, Santrafor'da da yönetiyorsunuz ama e, bence oyuncu işte Ceko ile beraber başlattığınız zaman kanat e, forvet olarak değerlendirmesi daha çok avantajlı e, olabiliyor. Şimdi e, Ceko ile yan yana koyduğumuz zamanlar da farklı profilde futbolcular. İkisi de tamam hava topunda e, güçlü olabilirler ama... Elnesi biraz daha böyle hareketli, savunma arkasına böyle düz koşuları, işte yan koşuları çok fazla olan bir futbolcu. Ceko da artık ustalaşmış bir zaten yılların hani tabiri caizse kurdu olan bir futbolcu. Yakaladığı e, pozisyonları anında değerlendiren bir e, santrafor. İkisini e, kıyaslamak mı doğru olur? İkisini aynı anda mı ilk 11'de oynatmak doğru olur? Mourinho'nun e, tabii ki hocanın bileceği bir iştir bu ama e, ikisinin aynı anda sahada gördüğümüz zamanlarda da İki oyuncunun da etkisinin düştüğünü ben görebiliyorum. Yani birden fazla en neresi pozisyona giriyor. Sonradan oyuna girdikten sonra işte Ceko'nun oyunda olduğu takdirde de. Çok fazla pozisyona giriyor. Üretim yani sonuca gidemiyorsun bu sefer. E farklı profiller işte Batşuay. Beşiktaş'ta oynadı Fenerbahçe oynadı şimdi Galatasaray'a geldi. E Fenerbahçe'nin Batşuay'ı elinde tutamaması bence başarısızlıktır. Çünkü Süper Ligi çok iyi bilen bir santrafordu. Şimdi Galatasaray'a geldi. Galatasaray'ın kurtarıcısı oldu bazı maçlarda. Ya belki Çabalı yanlış tercih olmadı. diyebiliriz. Yani başarısızlık derken Fenerbahçe o ücreti vermek istemedi ben, yani. Tabii ya kendi, tercih, kendi tercih, tercih etmedi. Tabii o da yani olabilir. Çünkü şundan dolayı söylüyorum ben. Maaşı performans anlamında. Hı -hı. Hani bol servis vermeyecektiniz oyuncuya. Maaşıyla devam edeceksiniz. Ama Başşuay'ın buradan Fenerbahçe'den işte konuşulan rakamlar doğru muydu? Burası önemli. İşte ne kadar oyuncu? 3 milyon euro imza parası istedi. Mesela Galatasaray'dan 3 milyon euro maaş alıyor. 6 milyon euroya Galatasaray'ın bitirdiği bir transferden bahsediyoruz. E Fenerbahçe'nin elinde böyle bir oyuncu varken 3 milyon euro artık maaş veriyordu da daha fazlasını mı istedi de ayrıldı noktası var bu noktada. Ama günün sonunda baktığımız zaman evet El Nesli ile Başşuay'ı yan yana koyduğun zaman El Nesli tabii ki daha kaliteli bir futbolcu Başşuay'a göre. Başşuay'ın artısı ne? Süper Ligi çok iyi bilen bir golcü. Bundan dolayı noktada Cenk Tosun hamlesi zaten çok fazla göremedik Fenerbahçe'de. Bu sezonda hani elinizde Ceko gibi, Enes'i gibi oyuncular olduğu takdirde de Cenk Tosun'u ben hani çok fazla süre alacağını düşünemiyorum. 
Evet. Batu Şahit işte yedek kalmak Batu istemedi. Batu Şahit de şunu söyleyeyim ama 6 milyon derken tabii 3 yıllık kontrat 9-12 oluyor. Tabii 13 Toplam oluyor. Maliyet. Yıllık şey evet, evet. yıllık maliyet üzerinden hmm. hesap ettik. Ama işte Fenerbahçe'de kalsaydı bu kontratı yine 12 milyon euroları çıkacak mıydı? Hani bir maliyet olacak mıydı acaba? Yani çıkmak her, istedi? herhalde istemediği için Fenerbahçe. Evet o noktada Enlesi yani. tabii ki yaban at, atılacak bir futbolcu değil. İyi bir kaliteli bir e, bence Santrofor. Ama Ceko'nun performansı genelde hep böyle olur. Şimdi Galatasaray'da Icardi varken şimdi kim geldi? Osimen geldi Galatasaray'a. İşte Batshuayi geldi. İki golle Icardi'nin önüne mi geçiyor acaba? Hani Icardi'yi mi rahatsız etti? Bunların performansını yukarıya çeker her zaman. Şu an Ceko'nun Fenerbahçe'de performansı yukarılara çekildi. Bu noktada Enlesi ilk 11'de başladığı zaman da hani fırsat geldiğinde nasıl bir reaksiyon verecek? Bu önemli o noktada da. Yani bence en seriye yavaş yavaş bir şekilde dönecek Fenerbahçe diye ben düşünmekteyim. Çünkü Ceko'nun geçen yılki o fiziki düşüş yaşadığı noktaları da hatırlayacak olursak e, bunu konuşabiliriz tabii ki. Öncelikle Taner aynı soruyu sana da yöneltmiş olayım ki sonrasında da e, Fenerbahçe evet UEFA için isteği bu şekilde belirtti ama evet. lig için transferi de ihtiyaç var mı onu da sormuş olayım. Yer ben çok olduğunu düşünmüyorum. Az önce ifade ettiğim gibi bu kadro Fenerbahçe'yi hem hücumda hem savunmada tatmin edecektir. Bu kanadayım. O yüzden lig, lig için özellikle bir transfer olması gerektiği kanısında değilim. Ve Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda da epey bir fazla e, milli takım seviyesinde oyuncu da zaten mevcut da bulunuyor. Ve Fenerbahçe'nin burada El Nesri'ye yer açma konusunu da bir şekilde çözümleyeceği ben de kanısındayım. Bunu hmm. çift santifor planıyla yapma ihtimali var ama bunu yaparken de e, bir taraftan birbirlerini tamamlayan bir iki adamı oluşturmaları gerekiyor. Ve bir şekilde hem El Nesri hem de Ceko fiziksel anlamda Sınıfta kalan bir performans ortaya koyarlarsa çünkü iki oyuncunun da savunma katkıları çok kuvvetli değil. Yani şimdi izleyenlerimiz iki tane Santifor niye savunmaya yardım etsin gibi düşünebilirler ama bu oyunun 11 kişiyle savunma yapılan bir hale geldiği bir gerçeği var. Ve sizin iki tane Santifor'unuz bir şekilde geriye yardım etmeyen bir tarzda bir fiziksel durumla oyun oynarlarsa bu sizin geride de zaaflar vermenize sebebiyet verebilir. Ama işin finalinde şu anki fiziksel durumu Jekon'u çok tatmin edici zaten. Buraya artık El Nesri yavaş yavaş girip geçtiğimiz yıl Mart, Nisan gibi Jekon'un fiziksel olarak sınıfta kaldığı dönemler Fenerbahçe'nin belki de şampiyonluktan olmasına sebebiyet veren durumlar ortaya çıkartmıştı. Batuşay her ne kadar aslında istenilen performans o dönemde verse bile. Şimdi El Nesri ile Jekon'u öyle bir harmanlayacaktır ki Mourinho. Hem Jekon'un performansı Mayıs'a kadar gidecektir. Hem de El Nesri'den de istediği gol katkısını bir şekilde alacaktır. Zaten Mourinho bu yüzden var. Tabii. Yani Mourinho tarzında bir teknik adam da sahadaki futbolculardan bu verimliliği alacak bilgiye sahip olduğu için var ve gerekeni yapacaktır. Ya bir tek ben hani e, nasıl söyleyeyim? Şimdi ben En Nesiri'ye asla bir teknik adam olarak hayır demem. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu zaten gelmeden. Çok da maçını anlattım. Çok da e, burada iyi bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bize biraz çabuk karar veriliyor ama hı hı. o karar verilme aşaması bence hala çok erken. Zaten iki tane Avrupa Ligi var yani onu söyleyelim oyuncunun. Evet. Dünya Kupası'nda yaptıkları ortada. Ama işte Ceko en nesiri biraz aynı profil oyuncular gibi. Yani mesela Ceko Inter'de ikili oynuyordu ama Lotaro ile oynuyordu mesela. Yani e, profiller benzer gibi. Muhtemelen aklında bence ikili oynatmak var ama bu konuda zorluk yaşıyor olabilir Jose Mourinho. Evet yani muhtemelen. Yani burada çünkü Jeko çok formdayken El Nesri'yi oyuna almak çok forma adaletine uygun değil. El Nesri bir şekilde girecektir ama birbirine gerçekten de paralel oyuncular mı kısmındaysa aslında birbirinden ayrıldıkları noktalar da var. Nedir bu mesela? Jeko çok daha El Nesri'ye göre sırtı dönük bir oyun oynayan, biraz daha oyunu dağıtmayı seven bir oyuncuyken hı hı. El Nesri daha çok hava hakimiyetiyle öne çıkmaya çalışan, biraz daha süratli diyebileceğimiz. Çünkü... Jeko'nun yaşını da verdiği etkiyle birlikte süratini düştü. Malum Jeko kendini korumaya çalışıyor bir taraftan da. Ona nazaran El Nesri biraz daha hıza dönük bir oyun oynuyor. Ve işte bu küçük nüanslar birbirlerini tamamlama, tamamlayabilecekleri ortamlarda fırsat doğurabilir. Az önce bahsettik Nesri'nin kanat forvet rolü de ilerleyen dönemlerde az önce ifade ettiğimiz gibi işte maksimum yerinde biraz daha kanat forvet gibi bir Jake Tos'un rolü. Bir işte El Nesri rolü de Fenerbahçe'de görme ihtimalimiz var. Zaten şu an mevcutta ekranda da izleyenlerin gördüğü geniş kadro. Üçlü savunmaya oynar, beşli savunmaya çok rahat oynar. Üçlü merkez oyununu oynar. Üç beş ikilik sistemde çok rahat bir şekilde çift santifor oynayabilecek bir kadro. Yine geçtiğimiz yılın klasik Türkiye'nin yaygın oyunu 4-2-3-1'lik bir mantığı rahatlıkla oynar. 
O yüzden Mourinho'nun eli şu anda çok güçlü. Ve yönetim Mourinho'ya e, bu ligde yine şampiyonluk kovalayabileceği bir kadroyu sundu. Şimdi göreceğiz. Oyunun kalitesi nereye gidebiliyor ve bir de dokunuş nereden geliyor. Şimdi Mourinho bir diğer taraftan da e, ateşten bir gömlek giydi. Ya, bu ligde 99 puanlı bir takımı devraldı. Bu kolay bir şey değil. Yani başarısız giden bir takım devralırsınız. Takım şampiyonluğu çok uzağında kalmıştır. Onu alırsınız bir enkaz düşüncesiyle toparlarsın. Hayır Fenerbahçe bir enkaz değildi. 99 puanlı bir takım aldıysanız üstünüzdeki yük biraz daha fazla oluyor. Ve sürekli olarak sezon devam ederken geçtiğimiz yılla karşılaşacak Fenerbahçe. Zaten çok ufak tefek böyle dokunuşlara ihtiyacı olan bir takımdı Fenerbahçe. Evet, Geçen yıla bakacak olursak. Ki şu an kadroya baktığımız zaman da zaten 11 adamın belki 7'si 8'i geçtiğimiz yıldan olan ve oynayabilecek oyuncular. Şimdi dediğimiz gibi lig aşaması için e, transfer dönemi hala açık. Medina çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. E, TNT'ye bir tane röportaj vermiş Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna. E, o da şöyle, Serna diyor ki henüz elimizde net bir şey yok, birçok söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorluyor. Parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Zor durumda kalıyorsunuz ama oyunun kurallarından bir, e, bir tanesi de bu. Christian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına inanıyoruz. Medina düşündüğümüzden çok daha fazlası olabilir demiş Serna. E, Amrabat alındı ama Medina transferi de hala gündemde. Ben de şu an onu düşünüyordum. Yani Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyuncuya şu an ihtiyacı var mı o noktada? Çünkü e, orta sahası çok güçlü oldu Fenerbahçe'nin de. Yani istediği taktiğe hemen geçebilecek, istediği oyuna geçebilecek. Üçlü savunmada da oynayabilir bu takım. Orta sahanız sağlam olduğunuz zaman, istediğiniz zaman hani taktiği değiştirebiliyorsunuz. Kısacası özet bu durumda. E, fakat şimdi Amorabat, e, Fred, İsmail elinizdeki futbolcular, Şimanski zaman zaman o bölgede de oynatıyorsunuz zaten. Yani e, İrfan Can yeri geliyor, orada oynuyor. Bu çok yani bu tür e, çok oyuncu havuzu olunca aynı mevkide hı hı. bu tür transfer ihtiyaç var mı? Hani Fenerbahçe'nin şu an için bir planlaması e, var mı acaba? Önemli olan o. Yani ö, evet Amrabat transferinden önce de bu isim konuşuluyordu. İşte Amrabat gelmezse Fenerbahçe Medina'yı kadrosuna katabilir. Medina iyi bir oyuncu ama yani şu anda bence takviyeleri yaptı Fenerbahçe orta saha için. Ya burada şunu mu acaba düşünüyorlar diye de sorguluyorum. Medina'yı merkez orta saha gibi konumlandırmanın dışında kariyerinde birçok kez de on numara oynamışlığı da var. Yani sağ çık gibi işte on numara gibi. Ve Mert Hakan Yandaş Mourinho'nun kontratı değil. Mert Hakan Yandaş yönetimi kontratıyla uzatılmış Doğru. bir oyuncu. Evet kesinlikle. Yani Mourinho'nun kafasında Mert Hakan var rahatlığının olduğunu düşünmüyorum. Ve Şimanski'de yaşanılabilecek sezon içindeki bir düşüşü hangi oyuncu burada süspans eder kısmında ise kafalar biraz karışıyor olabilir. Medine bence burada İsmail işte Amrabat'tır, Fred'tir, Bartu'dur, işte İrfan'dır o 8-6'yı değil de biraz daha on numara pozisyonunu kapatabilecek oyuncu olarak da değerlendiriliyor olabilir kafalarda, zihinlerde. Çünkü orası şu anda bu kadroya baktığımız zaman en e, soru işareti yaratabilecek nokta orası. Ha, kapatır mısınız yine bu transferi yapmadan? Yine kapatırsınız. Ne olur? Başka formüller bulursun. İrfan gelir oraya, arkaya çekersin, biraz daha eline siriyi, biraz daha santfor arkası gibi oynatırsın. Ya da ön tarafa çekersin, işte biraz daha Fred'i... Biraz farklı değerlendiririz. Fred de nihayette skor e, üretme konusunda, ürettirme konusunda iyi bir isim. Ama... Yani yeri değil ama bu sezon <gülüyor> Şimanski de orada oynadı. Evet yani Medina'nın bence planı ya da Fenerbahçe'nin Medina planı biraz daha bence Şimanski pozisyonu için. Yüksek geliyor. açmış olur Fenerbahçe bence. O noktada Onu yani. kovalıyorlar gibi geliyor bana. Ya şimdi şöyle Şimanski'nin Şimanski yerine ama... bir plansa zaten tabii ki yazamıyorsun. Ocak'ta da yazamıyorsun. Yani sonradan da ekleyemiyorsun. Ocak'ta da yok. İşte lig için evet onu konuşuyoruz ama yani değecek bir futbolcu mu lig için? Evet çok iyi bir futbolcu ama lig için zaten elinizde Ocak'ta... çok alternatif var. Geçen Ocak'ta şeyin... ekleniyor ya. Ocak'ta Kurmuş ekleni... eklendi. Yeni sistemde Ocak ayında eklenemiyor diye biliyorum. Şöyle eklenemiyor. Ocağın 30'unda maç var ya yani Şubat'tan itibaren eklenemiyor. Evet Ocak'ta eklenemiyor o yüzden. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıla diyor. <gülüyor> yani teorik olarak doğru. <gülüyor> ama dedim ya devre ara... Şimdi o da garip oldu. Devre arası transfer edeceğim. Devre Şimdi orada bir maç var. Ona bir şey kalmadı. Ocaktaki maçı ekleyemiyoruz. Tamam kurtardım bir şekilde yani ocaksa. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yani Şubat ayı için artık biz de söylemleri değiştireceğiz. Evet. Yani i̇şte gruplar da diyemiyoruz. Lig aşaması Lig diyoruz. Aşaması. Evet. Ama bazen gruplar çıkıyor ağzımızdan. Bazı alışkanlıklar <gülüyor> e, zor. Alışkanlıkları değiştirmek zor. Yani şunu söyleyecektim. Eğer Şimanski'nin olduğu noktaya bir hamle ise... 
ki e, yani dediğim gibi ben daha çok savunmanın önüne olacağını düşünüyorum ama zaten Mourinho'nun da hani Şimanski hayranlığını hepimiz biliyoruz. Yani 3 evet. tane olsa 3 tane oynatırım dedi Şimanski'den keşke elimde daha fazla olsa dedi. O yüzden ya sanki kadroda vazgeçmeyeceği birkaç oyuncu varsa onlardan bir tanesi Şimanski'yi evet, Şöyle yani. Bartu için de olumlu konuşmuştu hoca. Hani çok beğendiğim genç futbolculardan biri demişti. E, yatırım anlamında. Süre verdi zaten. Evet süre de vermişti o noktada. Yani evet Şimanski'nin performansı geçen sezon özellikle e, düşüşe geçmişti. İlk gel, transfer olduğu zaman ki e, Şimanski ile sezonun sonlarına doğru ortaya koyulan performans tabii ki e, biri değildi. O noktada mantıklı gelebiliyor bu transfer. Ama e, ifade ettiğimiz gibi şimdi önümüzdeki seneye kadar diyelim, Şubat'a kadar bu oyuncu zaten o UEFA listesine yazamayacaksınız. Tabii. Ama Süper Lig'de oynatmak için mi ya da e, dediğimiz gibi Şimanski alternatif olarak mı düşünülüyor bu e, Medina ismi? E, açıkçası burada işte lükse mi kaçılıyor? Hani e, birden fazla bu işin yönü var. Ama e, tabii ki Fenerbahçe planlamasına göre bu sezon ben transfer yaptığını düşünüyorum. Çünkü eksik noktalarını çok iyi güçlendirdiler. Sezon başından beri her yere alternatifli olarak ilerlediler. E, toparlayacak olursak Amrabat transferi olmasaydı işte Medina üzerinden devam edilecekti, transfer olacaktı. Transfer dinamik süreç belli olmaz. Belki rakamlar cazip eder futbolcu için. E, kulüp no, olabilir, şey gösterir, evet. gerçekleşebilir de yani. Bu arada Ryan Kent, o da Fenerbahçe'nin yollarını ayıramadı bir e, yani oyuncu. Yani yolların çok ilginç. Hani, de belli. Sergio Oliveira vakası gibi bir şey mi diyeceğiz? Daha yani. bence kritik Şöyle bir şey. Yani, çok ilginç, sürekli geniş kadroda var ama hani yani zaman da bulmuyor, şans da bulmuyor Vallahi ama Ömer, ayrılmayı da düşünmüyor. Şunu söyleyeyim, bile bile Lades'tir. Ben yani ilk transfer olduğu dönemde şunu söylemiştim. İlk transfer olduğu zaman Fenerbahçe'de hoca olarak Abdullah Avcı görüşmesi yapılıyordu. Daha hocası belli değildi Fenerbahçe. Transfer döneminde bile kimlerin alacağı belli değildi. Fenerbahçe'nin ne oynayacağı belli değildi. O zaman da yapılmış bir transfer. Futbol aklı belli değildi. Ryan Kent gelmeyi kabul etti. Bir kere benim için en büyük soru işareti budur. Bir oyuncu bir takıma daha hocası belli değilken, futbol aklı belli değilken, transfer planı belli değilken geliyorsa o o takıma faydadan çok başka gerekçelerle geliyordur. Bak bugün de yolları ayıramıyorsun. O gün o transferi yapanlar, vaktiyle Kolkır transferini Tam yapanlar gibi Kolkır gibi gibi evet. böyle trajik hatalar yapılıyor. O yüzden ben Oğuz Aydın transferi inşallah bunlardan biri değildir diyorum. Ya da buna benzer bazı transferlerle ilgili soru işaretlerim oluşuyor. Bu sadece Fenerbahçe'de değil ne yazık ki bunu yapıyoruz. Hiç değerlendirilemeyen oyunculara harcanan paraların bir listesini yapsak inanılmaz. İşte Başkan Ali Koç Dün Kulüpler Birliği toplantısından sonra açıklama yaptı. Hı hı. O yaptığı açıklamalarda da yabancı kuralı esnekliğinin bazı oyuncuların köşede boş boş oturup da ya da işte listeler yazılamadan harcanılan paralara dem vurdu. Bir milli servet dedi. Doğru. E bunlar da milli servet. Kesinlikle. Yani bu paralar da milli servet. Şimdi Rankert bu maç, bu sezon kaç maç oynayacak? Adamı göndermeye çalışıyorsun gitme. Niye aldın? Kimin referansıyla aldın? Hangi hoca sana daha hocam belli değilken niye bu transferi yaptın? Üstelik daha futbol aklım bile yoktu. Sportif direktörün yoktu. O yüzden bazen böyle hatalar çıkıyor ve her sezon bu hataların sayısı yani 2-3'ü geliyor. Şimdi Levent Mercan konusu da bende bir soru işareti. İnşallah Levent çok iyi yerlere gelir. Ama Levent Mercan transferinin sürecine de bakacağız. O da öyle görünüyor şu anda. Yani Levent transferi de Mourinho'dan önce yapıldı. Hangi hocanın referansıyla yapıldı? Ya da sportif direktör gerçekten de dedim ya Levent bize çok iyi gider. Yoksa bilmiyorum. Bu arada benim... Yani bunlar boşa harcanan paralar olmasın. Milli Mü... servet diyorsak dikkat etmek lazım. Müthiş bir önerim var o konuda. Tabii ironi yani en baştan söyleyeyim de. <gülüyor> Sonra söyleyecektim de neyse baştan söyleyeyim dedim. Şimdi ciddi yalanlar olur diye ama. <gülüyor> mesela Kent işte Fenerbahçe'de Amart'ı Beşiktaş'ta gitti ama Oliveira Galatasaray'da. Tabii. İşte bay geçen takım aslında bu oyunculardan bir tane takım kuracaksın böyle. Hı hı. Takımlarından ayrılmayan oyuncular olarak bay geçen takım onunla oynayacak haftayı. Böylelikle 20 takıma tamamlamış olacağız. Yani şöyle bir durum Süper var bilgi. onda. Ee, şimdi e, bu da aslında net bir bilgi. Şimdi kadroda düşünmediğiniz bir futbolcuyu örnek veriyorum. Hı. O19'da antrenmanları falan çıkaramıyorsunuz. Çünkü oyuncu şunu söylüyor. Tabii, tabii UEFA diyor, nezdinde o evet, zaman evet, haksız oluyorsunuz. Evet var diyor. Hani şikayet ediyor bu sefer. Kulüp daha çok zor duruma düşüyor bu sefer de. Hani... Hep şu örnek veriliyor. Madem bu oyunculardan performans alınamıyor. Neden bu oyuncuları o zaman A, A takımı kadrosunda tutuyorsunuz da işte yedeklerde oturtuyorsunuz da ne bileyim tribünde oturtuyorsunuz da 19'da neden oynatmıyorsunuz? Hatırlayalım Yapamazsınız hemen yani. kısa dönemi hatırlayalım. 
Beşiktaş 5 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı geçen yıl. Evet. Geri almak zorunda kaldı bu prosedürlerden evet. dolayı. Doğru. Şimdi Beşiktaş demişken o zaman Beşiktaş'a da geçelim. Ee, Joao Mario Beşiktaş'ın son transferi değerli izleyenler. Kulüp televizyonuna bir röportaj verdi. Hem röportajı izleyelim. Üzerinden Joao Mario'dan da konuşacağız ve tabii ki Beşiktaş'ın da transfer dönemi değerlendireceğiz. Beşiktaş önemli bir ismi kadrosuna dahil etti. Ee, Taner, Joao Mario daha önce Benfica'da Rafa'yla birlikte oynamış. Hatta, hatta e, Jesson da yanılmıyorsam e, bir Doğru. sene beraber geçirdi yine Joao'yla birlikte. E, Joao Mario tabii ki Inter, Sporting önemli bir kariyer. Zaten Euro 2016'da parladı. Renato Sanchez'le birlikte şampiyon olan kadronun çok önemli bir oyuncusuydu. E, hem kanatlarda oynayabilen hem savunmanın önünde oynayabilen e, bence çok değerli bir ekleme. Çok. E, bu anlamda Beşiktaş'ın da hani Mario üzerinden genel bir transfer döneminde konuşacak olursak herhalde iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz. Ya, kesinlikle. Yani harcadıkları paranın karşılığını hatta <gülüyor> şimdiden almaya başladıkları kesin. Çünkü Rafa Silva'nın gösterdiği performans ortada. Immobile e, ben bu ligde de kral olurum dercesine bir oyunla start verdi. E, diğer taraftan... Ligde kral çok bu arada. Ceko, Immobile, tabii, Osimhen, tabii, hepsi fazla. İtalya'da... İşte Icardi'si derken Icardi, ki bu sezonun gol kralı olmuş rekabeti sınır. epey bir fazla olacak. Raşika'nın verimliliği yukarıya çıktı bu transferlerle birlikte. Muhtemelen Semih'in gelişimi daha da farklı seviyelere çıkacak. Çünkü rekabet ettiği oyuncular Rın seviyesi çok yükseldi. Semih de burada form almak adına çok enteresan isimlerle mücadele vermesi bence gerekecek. Bence ilk Joao Mario için planlanan nokta Semih'in bölgesi. Katılıyorum muhtemelen ama bu Semih kötü olduğu için değil. Tabii rekabeti ki, arttırmak için. Arka tarafta Getson'un verimliliği çok yükseldi. ve Benim de şu ana kadar ki en iyi 11 yaptığım zaman yazdığım isimlerden bir tanesi. Yani Beşiktaş evet çok kritik pozisyonlara önemli isimler getirdi. Transferi ve buradan yaparken bir değer kazandı ama bir diğer taraftan da mevcut kadrosunu bu oyuncularla birlikte de yukarıya çekti. Yani Doğru. sadece transfer yaptığı oyuncular değil, bu oyuncuların gelmesiyle kimi oyuncular da çok yukarıya çıktılar. O yüzden ben Beşiktaş'ın bu sezon geçtiğimiz yıla nazaran ki geçtiğimiz yılki verimlilik, performans muhtemelen kolay kolay bir daha görmeyeceğimiz bir senaryo olur ama bu sezon şampiyonluk yarışında 3 takım olacaksa bu takımların içerisinde olacaktır gibi geliyor bana. Kaya geçen yıldan sonra Beşiktaş gerçekten hem Avrupa'da hem ligde hatta sezon başı işte Süper Kupa'da rüya gibi bir başlangıç yaptı. Kesinlikle Jason Fernandes'in de artan bir performansı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş takımı genel olarak evet kötü bir performans ortaya koymuştu ki işte ligde şampiyonun da gerisinde tamamladık o puan farkı uçurum vardı. Ama Jason'un da performansının yukarıya çekilmesi bu transferlerle beraber. Hem de Van Bronkons'un şöyle bir bence bir çok iyi bir yönü var. Orta sahasını çok çok güçlendirdi yaptığı hamlelerle. Yani baktığımız zaman Rafa Silva'lar, Çambilleyler işte olan olarak bu kadroyu koruyarak üstüne inşa etti isimlerden bahsedelim. İşte Muçidi, Cher, Endurdu, Onana gibi isimlerdi işte. Rafa Silva'nın gelişiydi. Semih'i kanatta başlatıp da en son olarak da Mario'yu kadroya katmakla beraber artık inşaatı tamamladı diyebilirim hocanın. Orta sahası çok dinamik, güçlü oldu. Bir takımın zaten orta sahası güçlüyse her türlü savunma yönü de güçleniyor. Savunması alarm veriyordu ama. İşte o sol bekteki Masuaku'nun performansı tartışılıyordu. O noktaya yapılan sol stoper transferi sonrasında da o noktadaki bu kaçaklarda giderilmeye başlayacağını düşünüyorum bu noktada. Ama genel olarak kağıt üzerine baktığımız zaman ligdeki e, en kaliteli oyun kalitesi olarak da Beşiktaş'ı ben bir adım önde görüyorum. Çünkü Galatasaray'la oynadıkları derbi mücadelesinde favori olarak herkes Galatasaray'ı görüyordu zaten kağıt üzerinde de. Beşiktaş yeni bir kadro birbirlerine uyum sağlayabilecekler mi oyun içerisinde derken? Immobil'in zaten ilk attığı gol e, penaltı olsa bir iyi bir performans sergilemişti. E, sonralardan gelen e, golleri santrafor olarak e, devam etti katkıları sürdü. Rafa Silva aynı şekilde. Şimdi bir santrafor e, transfer ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sezon işte Süper Lig'de kim gol kralı olacak? İşte Osimen mi, Icardi mi, Beşiktaş'tan Immobil mi, Fenerbahçe'den El Nesli mi, Ceko mu? Ama şimdi Rafa Silva gibi de bir tehdit var. Hani Beşiktaş'ta da. Evet orta alanda da oynayabiliyor, kanata da çekebiliyorsunuz. Hücum hattına da destekte bulunabiliyor. Çok dönü futbolculara gitti Beşiktaş. Evet Galatasaray'a da Rafa Silva yönelmişti. Rakamlardan dolayı Galatasaray sıcak bakmamıştı. Şöyle bir parantez açayım ben burada. Geçtiğimiz sezonda devre arasıydı yanılmıyorsam Antalya kampında biz bunu Okan Hoca'ya sormuştuk Rafa Silva'yı. Serbest kalmıştı Benfica'dan. Hani ilk Türkiye'ye hangi takımı düşünüyor diye. 
Galatasaray ilgisi olduğunu söyledi Okan Hoca da. Hani takip ettiğimiz bir futbolcu dedi ama ilgiden öteye gidildi mi gidilmedi mi? Erden Tümur kalsaydı bu transfer gerçekleşir miydi? Gerçekleşmez miydi? Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum. Jason Fernandez transferine benzetiyorum biraz da. Ya bu sayede Beşiktaş bence çok mantıklı transferler yaptı. Sezona da çok iyi başladılar. Şu anda çok iyi gidiyorlar. E, UEFA'da da Avrupa Ligi'nde de aynı şekilde e, başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Bu sezonun flash takımlarından biri Beşiktaş yani şampiyonluk yolunda. Birkaç eklemeyle birlikte Beşiktaş tüm takımın da ritmini yukarı çekti diyebilir. Şimdi tabii genelde transfer döneminde zaten haliyle transferlerden konuşuyoruz ama işte sizler de söylediniz Jetson, bence El Musrati, Raşitsa, e, Svensson yani geçen yıla göre çok fazla böyle kademe arttıran evet. oyuncular. Şunu da herhalde unutmamak lazım. Yani oyuncular gerçekten iyi işleyen bir yapının içinde oldukları zaman da performansını rahatlıkla yukarı çekebiliyorlar. Ee, yani bir de şu senaryoda gerçek. Hoca da değişti. Van Bronkos'un da burada takım olan uyumunu atlamamamız lazım. Çok yerinde bir teknik adam hamlesi ve hocayla entegre devam eden transfer dönemi. Hoca ne istediğini biliyor. Hangi oyunculardan ne verim çıkartabileceğini çok iyi biliyor. Dersine de çok iyi çalışmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. O yüzden de burada ben verimliliği düşük kalır diyebileceğim oyuncu çok fazla sayamıyorum. Yani şu an ekrandaki geniş kadroda bir sıralama da çok yapamıyorum. Beni çok heyecanlandıran oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Hekimoğlu. Ee, ve burada onun kariyerinin bu çağında... Rafa Silva ile Immobile ile Joao Mario ile antrenmana çıkıyor olması müthiş. Onun için öyle bir deneyim ki müthiş. Sahada alacağı süre maç başına 5 dakika bile olsa hafta içerisinde yapacağı bu oyuncularla olan antrenmanlar muhtemelen Mustafa'ya kariyerinin çok verimli bir dönemini geçirmesini sağlayacak. Aynı şey Can için de geçerli. Can İyi. Keleş için de geçerli. Can'a Diğerleri için de geçerli. Mustafa'da şöyle bir şey ekleyeyim Taner. Hı hı. Van Bronkors'un 70. dakikada Sivas Spor maçında Immobile'yi çıkarıp Mustafa Erhan'ı oyuna sokması bile bence Mustafa'ya olan güveni evet. çok net gösteriyor. Yani evet, tek farklı bir skor var. Hı hı. 20 dakika alıyorsun. Bence 17 yaşında bir oyuncu için inanılmaz e, önemli bir süre olduğunu düşünüyorum. Doğru. Doğru. Yani bu bile bence e, Van Bronkors'un takım içindeki hamleleri gerçekten e, adalet noktasında yaptığını gösteriyor bana. Yani oyuncuya da özgüven veriyor Tabii. bir taraftan. Yani üstüne vereceği yükü de muhtemelen oyuncuya öncesinden hazırlayarak bu yükü veriyor. Direkt sahaya attığında düşünmüyorum oyuncuyu. Mutlaka öncesinden oynatma niyetini birebir de kendisine ifade ettiği kanısındayım. Ve e, kolay kolay hiçbir teknik adam bunu yapmaz bu arada. Tabii. Yani bizim... Ligimizde geçmediğimiz yıllardan gözlemlediğimiz kadarıyla e, immobile ile alakalı bir derdin olur. Olur, sakatlı olur, bir sızısı olur vesaire kenar alırsın. Orayı yine başka bir şekilde kapatacak çok teknik adamımız var. Mustafa'yı oraya sokmuş. Evet. Tabii, tabii yani başka bir yapıyor. oyuncuyu ileriye atayım işte onun mevkisine değişik. Santa Force'uz oynayayım. Tabii. Yani bu tarz planlar bile yapabilecek teknik adamlar çok fazla kez gördük. O yüzden e, Van Bronkos'un buradaki... Mustafa'ya gösterdiği önem bence çok kıymetlidir. Kesinlikle. Ee, ve Beşiktaş buradan bir değer yaratıyor. Bu değeri e, kullanma açısından da epey bir maçı olacak Mustafa'nın. O 70'te oyuna girmesi bize şunu gösteriyor aslında. Ligde 70-80'de giren adam muhtemelen kupa gibi müsabakalarda çok daha fazla sahada kalacak. Daha fazla kendisini gösterecek. E, ve Immobile'nin kariyeriyle alakalı eğer Beşiktaş'ta e, geçtiğimiz yıl zaman zaman Icardi'de olduğu gibi sakatlıklar, cezalar olduğunda da Beşiktaş taraftarlarının heyecanla izleyeceği bir oyuncu olacak Santifor pozisyonda. Bence de yani Immobile'nin rotasyonu Mustafa gibi görünüyor şu anda kadroda. Bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon zaten Semih Kılıçsoy gibi bir yeteneği çıkardı. Ondan önceki sezonlarda tabii ki forma şansı verdi. Bu sezon Mustafa üzerinden ilerliyoruz. E, aynı noktaya değineceğiz. Yani o açıklar farklı şekilde kapatılabiliyor. Büyük takımlarda özellikle böyle riskler alınam alınamayabiliyor ama e, bir noktadan da oyuncuya verdiğiniz güvenden sonra Oyuncu da zaten kendini ispatladı. Yani sezona nasıl başladığını hatırlayalım yine. Yine kupa mücadelesine çıkıyor kapılar ama Galatasaray yine sonuçta bir gol kaydetti. Tabii yani tabii. performans anlamında da bu tür maçlarda büyük takıma gol atmak hani ekstra bir motivasyondur genç futbolcular için. Peki şimdi süremiz az, e, azalıyor şunu da sorayım. Şu kadroya baktığında geniş kadroya kaya e, eğer bir mevkiye transfer ihtiyacı varsa sence o mevki hangi mevki? Ben e, sol bekin zayıf kaldığını düşünüyorum Beşiktaş'ta. Evet alternatifler görülüyor ama o noktaya bir transfer yapılması gerekiyordu. Ben de suyun içinde. tam olarak karşı tarafındayım. <gülüyor> Sağ bek tarafındayım. Öyle mi? Evet. Yani Sivan sonuna e, Onur Bulut 
Yani Sivanson'un yine Adana'da yükselen bir performansı vardı o noktada ama tabii Masuaku'da iyi oynadığı maçlarda çok iyi performans ortaya koyabiliyor. E, fakat bunu Lugano maçında da gördük. Yani o noktada çok fazla e, sol e, kanat üzerinden işte e, geldiler sol bekle. Şöyle ikili. görünüyor. Şimdi bizde tabii Emre Can Terzi Zaynettin orada oynayan oyuncular ama bence eğer Masuaku yani sakatlık ya da bir cezalı olma durumunda sanki Emirhan'ı kullanacak gibi geliyor hoca bana da olabilir. Hem defansif hem dengeli bir hamle evet, olması adına diye düşünüyorum. Ama yani. sağ tarafın tabii alternatifi de yine e, dediğimiz gibi Sivan son sakatlı olsa Onur Bulut gelecek. Ekstra olarak kim kaydırılabilir? Sağ stoperlerden birisini mi çekeceksiniz? Yani ya Onur oynar ama Onur da hala bilmiyorum taraftarlı o ritmi yakaladı mı ondan emin değilim. Yani şu anda bir sorun yok tabii ki yani işler evet. iyi gidiyor ama hı hı. E, yani zaten Onur hala oradaki bile. birkaç maçıyla birlikte taraftara güven veriyor mu o açıdan söyledim ondan çok emin değilim. Çok yani, da görmedik tabii ki. Göremedik. Başakşehir'e gitme durumu vardı. Gitmedi kaldı. Muhtemelen üstüne planlar yapılıyor. Yani ben bu takımın Merkezden ileriye doğru hiçbir transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Şu dikkatimi çekti Ama... Onur'la ilgili. Ee, sağ açığa genelde oyuna dahil ettiğinde e, Van Bronckhorst sağda ona o şekilde görev verdi. Yani sağ beke sokmadı. Hı -hı. Genelde hep sağ açığa soktu. Yani Kayseri'de de onu görüyorduk zaman Çok zaman tabii. bu şekilde. Bir plan yapılıyor. Ben Beşiktaş'ın kadrosunu ben %90 tamam olduğu kanısındayım. Yapılacaksa savunmaya belki bir transfer ki orada... Necip'imiz sakatlı da unutmamak lazım. 6 evet. aylık bir yokluktan Doğru. bahsediyoruz. Bir diğer taraftan bazı oyuncuların yokluğunda Masako gibi Paulist de mükemmel başladı. E bazı oyuncuların yokluğunu süspans edebilecek mi kadro? O yüzden belki savunmaya bir transferle e, Beşiktaş transferi kapatabilir diye düşünüyorum. Peki biz de programı kapatıyormuşuz. Pekala. Taner Karaman, Kaya Temel çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Spor Ajansı'nı tamamlıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşçakalın.